Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will see how to use biscuit nut basket in this video. This video is very useful for beginners. I have a short video, so if you want to skip the video, skip the video. If you want to skip the video, please subscribe to the video. If you want to see the video, you will see the notification button and press the notification button. Now, how to use the biscuit nut basket in this video. Let's see how to use the biscuit nut basket. இந்த பாஸ்கேட் போடுறதுக்கு மொத்தம் நாற்பது ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு ஒயரும் ஆறு அடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த நாற்பது ஒயரையும் நாலு நாளாக எடுத்து நம்ம பிஸ்கெட் நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் முதல் பிஸ்கெட் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு பிஸ்கெட் நாட் போடுறதுக்கு நமக்கு நாலு ஒயர் தேவைப்படும் நாலு ஒயரையும் இந்த மாதிரி சரி பாதி மடித்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒயரை லெஃப்ட் ஹேண்டில் இந்த மாதிரி சரி பாதி மடித்து இப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இப்போது மூணாவது ஒயர் மூணாவது ஒயர் இதையும் சரி பாதி மடித்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு லூப்பையும் சேர்த்த மாதிரி இப்படி வைக்கணும் வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு ஒயர் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயர் எடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயருக்கு நடுவில் இப்படி மேல் பக்கம் கொண்டு போய் இப்படி பின்னாடி இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க ரெண்டாவது ஒயரையும் இப்படி மேல் பக்கம் கொண்டு போய் இதையும் பின்னாடி பிடிச்சிக்கோங்க முன்னாடி வந்துடக்கூடாது அதுக்காக இப்போ மூணாவது ஒயர் பின்னாடி சுற்றி வருது இல்லையா இந்த ஒயரை ரெண்டு லூப்லேயும் போடணும் இப்போ மூணு ஒயரை நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் நாலாவது ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு ஒயரையும் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு தான் நாலாவது ஒயரை ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ நாலாவது ஒயர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் முன்னாடி கொண்டு வந்து இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ நாலாவது ஒயர் இந்த ரெண்டு லூப்பையும் சேர்த்த மாதிரி இப்படி போடணும் மறுபடியும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் அது அது இடத்துலையே கொண்டு போய் வச்சிடலாம் அந்த நடு வேறலால் அந்த ஒயர் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க முன்னாடி வந்துடக்கூடாது இப்போது இந்த நாலாவது ஒயர் பின்னாடி சுற்றி வரும் இல்லையா இந்த ஒயரை எடுத்து ரெண்டு லூப்பையும் சேர்த்த மாதிரி போடணும் இவ்வளோதான் பிஸ்கெட் நாட் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டுட்டு நம்ம அப் அண்ட் டவுன் செக் பண்ணுவோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி இதுலேயும் அப் அண்ட் டவுன் வரும் அப் அண்ட் டவுன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இந்த ஒரு ஒயர் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாகிருச்சு பெருசாக இருக்கிற பக்கத்தை இப்படி தள்ளி ஆப்போசிட் ஒயரை இப்படி பிடிச்சி எடுத்து மறுபடியும் அப் அண்ட் டவுன் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் எப்படி செக் பண்ணுவோமோ சேம் அதே மாதிரி தான் பண்ணணும் இதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நாற்பது ஒயரையும் நாலு நாளாக எடுத்து ஃபுல்லாகவே பிஸ்கெட் நாட் போட்டுட்டு பார்க்கலாம் நாற்பது ஒயரை நாலு நாளாக எடுத்து நம்ம பிஸ்கெட் நாட் போட்டதுனால மொத்தம் பத்து நாட் வந்திருக்கு இந்த பத்து நாட்டையும் வரிசையை நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு பிஸ்கெட் நாட் இப்படி பக்கத்தில் பக்கத்தில் வைக்கும்போது இங்கே மேலேயும் கிராஸ் ஆகும் கீழேயும் கிராஸ் ஆகும் மேலே ஒரு நாட் போடணும் கீழே ஒரு நாட் போடணும் லெஃப்ட் ஒயரை ஃபஸ்ட்டு மடிக்கணும் லெஃப்ட் நாட்டில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு ரைட் சைடு இருக்கிற நாட்டில் கீழே இருக்கிற இந்த ஒயரை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து இது மேலே இப்படி சுற்றணும் சுற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒயரை இப்படி மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வைக்கணும் ரெண்டாவது ஒயரையும் இப்படி மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வச்சு அது மேலே சுற்றணும் இல்லையா மூணாவது ஒயரை இந்த லூப்பில் போடணும் இப்போ நாட் டைட் பண்ணக்கூடாது இன்னும் நாலாவது ஒயர் ஜாயின் பண்ணணும் நாலாவது ஒயர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு ஒயரையும் முன்னாடி கொண்டு வந்துடணும் கொண்டு வந்துட்டு இந்த நாட்டில் இருக்கிற ரெண்டாவது ஒயரை இது மேலே இப்படி சுற்றி மறுபடியும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் பின் பக்கமாக கொண்டு போய் வைக்கணும் வச்சுட்டு இந்த நாலாவது ஒயர் இது மேலே சுற்றணும் இல்லையா இந்த ஒயரை இந்த லூப்பில் போடணும் போட்டுட்டு நாட்டை ஸ்லோவாக டைட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு கேப் விழாது இந்த ரெண்டு நாட்கு நடுவில் கேப் வந்துருச்சுன்னா டைட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிரும் பிகினர்ஸ்க்கு இந்த நாட்டு டைட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆள் காட்டி வேறதுனால இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி டைட் பண்ணுங்கள் நான் பண்ணுற பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கேப் அதிகமாக விழாது நமக்கு பாக்ஸ் நாட்டில் ஈஸியாக நம்மளால் கேப் இல்லாமல் டைட் பண்ண முடியும் இந்த பிஸ்கெட் நாட்டில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இப்படி திருப்பிக்கலாம் திருப்பிக்கிட்டு இந்த ரெண்டு நாட்கு நடுவில் இந்த இடத்துல நம்ம பிஸ்கெட் நாட் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாட்டை ஜாயின் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த நாட்டு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போடுறதுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ரெண்டு ஒயரையும் இந்த மாதிரி மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒயரை இது மேலே இப்படி சுற்றணும் சுற்றிட்டு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒயர் மட்டும் ரெண்டு லூப்புக்கு நடுவில் வைக்கிறோம் இதையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஒயரை எடுத்து இந்த லூப்பில் போடுறோம் போட்டுட்டு இப்போ நாலாவது ஒயர் ஜாயின்
இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கேப் அதிகமாக வராது டைட் பண்ணுறத கொஞ்சம் ஸ்லோவாக டைட் பண்ணுங்கள் சின்ன சின்ன ஒயர் எடுத்து இந்த மாதிரி பிஸ்கெட் நாட் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கூடையில் போடுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மூணாவது நாட் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மூணாவது நாட் பக்கத்தில் வைக்கும் போது மேலேயும் க்ராஸ் ஆகும் கீழேயும் க்ராஸ் ஆகும் இப்போ மேலே லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு இந்த நாட்டில் இருக்கிற கீழே இருக்கிற ஒயரை இது மேலே ஃபஸ்ட்டு சுற்றணும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் மேல் பக்கம் பார்த்தா மாதிரி வைக்கணும் அது மேலே சுற்றின ஒயரை ரெண்டு லூப்லேயும் போடணும் போட்டுட்டு இப்போ நாலாவது ஒயர் ஜாயின் பண்ணணும் நாலாவது ஒயர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி முன்னாடி கொண்டு வந்துடணும் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு தான் இந்த நாலாவது ஒயரை இது மேலே இப்படி சுற்றணும் மறுபடியும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் அது அது இடத்துலையே கொண்டு போய் வச்சிடணும் இந்த மாதிரி இழுத்து டைட் பண்ணிகிட்டே போட்டிங்கன்னா கேப் அதிகமாக வராது அது அது இடத்துலேயே கொண்டு போய் வச்சுட்டு இந்த ஒயர் எடுத்து இந்த ரெண்டு லூப்லேயும் போடணும் இவ்வளோதான் பிஸ்கெட் நாட் டைட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ரெண்டு நாட்கு இடையிலையும் கேப் அதிகமாக வராது ரெண்டு தனித்தனியாக இருக்கிற நாட்டை ஜாயின் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த ஒரு ரோ மட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த பக்கம் திருப்பி இந்த பக்கம் போடுவோம் பாருங்கள் இந்த நாட் நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக போட்டுற முடியும் கீழே ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு நாட் போடுறதுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும் லெஃப்ட் இருக்கிற ரெண்டு ஒயரையும் இந்த மாதிரி மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு ரைட் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஒயரை இது மேலே இப்படி சுற்றணும் சுற்றிட்டு ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வைக்கணும் இப்படி நடு வரலால் அப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த ஒயர் எடுத்து இந்த லூப்பில் போடணும் மறுபடியும் இந்த ஒயரை இப்படி முன்னாடி கொண்டு வரணும் இப்படி முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு நாலாவது ஒயரை இது மேலே இப்படி சுற்றணும் சுற்றிட்டு இந்த ஒயரை மறுபடியும் மேல் பக்கம் இப்படி கொண்டு போயிடலாம் கொண்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா இப்படி டைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கேப் அதிகமாக வராது இந்த நாட்டுங்களுக்கு இடையில் இப்படி மேல் பக்கம் கொண்டு போய் வச்சுட்டு இந்த ஒயரை இந்த ரெண்டு லூப்லேயும் போடணும் இதுதான் பிஸ்கெட் நாட் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம இந்த நாட்டை டைட் பண்ணதுனால அதிகமாக கேப் வரல நம்ம சீக்கிரமாக இந்த பேஸ்கெட்டை போட்டும் முடிச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது மூணு நாட் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போது இது சென்டரில் வந்துட்டு இந்த இடத்துல முடி போட்டுக்கோங்க நமக்கு அடையாளத்துக்காக இதுதான் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு முடி போட்டாச்சு இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் ஏழு நாட் இருக்குது இந்த ஏழு நாட்டையும் வரிசையாக ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் பத்து நாட்டையும் வரிசையாக ஜாயின் பண்ணி முடித்தாச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஓகேவா இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே மேலே ஒரு வருஷம் போட போகிறோம் கீழே ஒரு வருஷம் போட போகிறோம் இங்கே கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் நாட் போட்டுட்டு வர போகிறோம் லெஃப்ட் இருக்கிற ரெண்டு ஒயரையும் இந்த மாதிரி மடிக்கணும் ரைட் சைடு இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயரை இது மேலே இப்படி சுற்றி ரெண்டு ஒயரையும் மேல் பக்கம் பார்த்தா மாதிரி வைக்கணும் வச்சுட்டு இந்த நடு விரலால் பிடிச்சிக்கோங்க பின்னாடி அது மேலே சுற்றின ஒயரை இந்த லூப்பில் போட்டாச்சு மறுபடியும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் முன்னாடி கொண்டு வந்துடணும் கொண்டு வந்துட்டு நாலாவது ஒயரை இப்படி சுற்றுறோம் மறுபடியும் இந்த ஒயரை பின்பக்கமாக வச்சுட்டு தான் இந்த ஒயரை இந்த ரெண்டு லூப்லேயும் போடணும் போட்டுட்டு நாட்டை டைட் பண்ணணும் டைட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி டைட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக போட போகிறோம் இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடை திருப்பி வச்சு கீழே ஒரு வருஷம் போடுவோம் இவ்வளோதான் பேஸு பேஸில் நமக்கு மொத்தம் அஞ்சு வருஷம் வரும் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு முறை இந்த கிராஸ் ஆகிற இடத்துல பிஸ்கெட் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு ஒயரையாக இப்படி லெஃப்ட்டு மடிக்கிறோம் லெஃப்ட்டு மடிச்சுட்டு இந்த கீழே இருக்கிற ஒயரை ஃபஸ்ட்டு இது மேலே இப்படி சுற்றி ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வச்சு அது மேலே சுற்றின ஒயரை ரெண்டு லுப்லேயும் போடுறோம் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி முன்னாடி கொண்டு வரோம் கொண்டு வந்துட்டு நாலாவது ஒயரை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நாலாவது ஒயரை இது மேலே இப்படி சுற்றி மறுபடியும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி பின்பக்கம் கொண்டு போய் வைக்கிறோம் வச்சுட்டு அது மேலே சுற்றின ஒயரை ரெண்டு லூப்லேயும் போடுறோம் போட்டுட்டு நாட்டை ஸ்லோவாக டைட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த நாட் போட தெரிஞ்சிச்சுனாலே போதும் பேஸ்கெட் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் நம்ம கிராஸ்கெட் பேஸ்கெட்லாம் போடுவோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி தான் இதையும் போடணும் நாட் மட்டும்தான் கொஞ்சம் வேறையாக இருக்கும் 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதே மாதிரி இங்கே கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் இந்த பக்கம் ஒரு வருஷை ஃபுல்லாகவே போடணும் போட்டுட்டு ஆப்போசிட் சைடு திருப்பி இங்கே கீழேயும் இந்த இடத்துல ஒரு வருஷம் இங்கே கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் போடணும் பிஸ்கெட் நாட் பேஸில் மட்டும் நமக்கு மொத்தம் அஞ்சு வருஷம் வரும் இப்போ பேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு கார்னர் எப்படி டேர்ன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது பேஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு சென்டர்லேருந்து இந்த பக்கம் ரெண்டு வருஷம் இந்த பக்கம் ரெண்டு வருஷம் போட்டு முடிச்சிட்டோம் பேஸ் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறோம் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறது கிராஸ்கெட் கூடையில் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த கடைசி வரிசையும் கடைசி வரிசைக்கு பக்கத்து வரிசையில் இருக்கிற இந்த ஒயரையும் பிடிச்சி இந்த இடத்த நாட் போடணும் இந்த மாதிரி போடும்போது நமக்கு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒரு ஹோல் வரும் மூணு நாட் சேர்ந்த மாதிரி வரும் இப்போ இதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு கார்னர் டேர்ன் பண்ணணும் இந்த இடத்துலையும் இந்த கடைசி வரிசை இந்த நாட்டையும் அதுக்கு பக்கத்து நாட்டையும் சேர்த்து நம்ம இங்கே நாட் போடணும் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறா அந்த நாலு பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா மூணு நாட் சேர்ந்த மாதிரி வரும் அதுதான் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறது இப்போ இந்த இடத்துல கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஒயரையும் லெஃப்ட் மடிக்கிறோம் லெஃப்ட் மடிச்சுட்டு இந்த மூணாவது ஒயர் இது மேலே இப்படி சுற்றரும் மறுபடியும் ரெண்டு ஒயரையும் மேல் பக்கம் கொண்டு போய் வச்சுட்டு அது மேலே சுத்தின ஒயரை ரெண்டு லூப்லேயும் போடணும் போட்டுட்டு நாலாவது ஒயர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி முன் பக்கம் கொண்டு வந்துட்டு இந்த நாலாவது ஒயர் இது மேலே சுற்றணும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒரு ஹோல் வரும் இந்த இடத்துல நாட் போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நாட் டைட் பண்ணுறதுமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு பழகிடுச்சுன்னா சரியாயிரும் இப்போ நம்ம பேஸில் நம்ம டைட் பண்ணோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி தான் என்ன ஒன்று இந்த இடத்துல மூணு நாட் சேர்ந்த மாதிரி வருது பாருங்கள் இதுதான் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கார்னர் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு போட்டால் தான் இந்த பேஸ்கெட் மேல் பக்கம் பார்த்தா மாதிரி வரும் ஓகேவா இப்போ மூணு நாட் சேர்ந்த மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள் கார்னர் டேர்ன் பண்ண இடத்துல பாருங்கள் இந்த ஹோல் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துலலாம் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும் மற்ற இடத்துலலாம் நாலு பக்கம் கார்னர் டேர்ன் பண்ணுற இடத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி இந்த கடைசி ரோ இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த இடத்துல இந்த நாட்டோட இங்கே ஒரு கார்னர் டேர்ன் பண்ணணும் இதே மாதிரியே நாலு பக்கமும் கார்னர் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணதான் பாருங்கள் இந்த மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வருது இந்த ஷேப் பார்த்திங்கன்னா அப்படி மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வருது இப்போது நாலு பக்கமும் கார்னர் டேர்ன் பண்ணி முடிச்சாச்சு கார்னர் டேர்ன் பண்ண இடத்துல மட்டும் மூணு நாட் சேர்ந்த மாதிரி வரும் இப்போ பேஸ்கெட்டோட சைட் வால் போட போகிறோம் எங்கெல்லாம் ஒயர் கிராஸ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் நம்ம பிஸ்கெட் நாட் போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேஸ்கெட்டோட ஹைட் நமக்கு வந்துடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பிஸ்கெட் நாட் பேஸ்கெட் போடுறதுக்கு கற்றுக்கிட்டீங்க இப்போ எங்கெல்லாம் கிராஸ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் பிடிச்சி நம்ம நாட் போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது தான் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பிஸ்கெட் நாட் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பேஸ்கெட் போடுறது இப்போ இதே மாதிரி கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் ஒரு ரவுண்ட் அப்படியே சுற்றி நம்ம பிஸ்கெட் நாட் போடுவோம் பிஸ்கெட் நாட் போட்டு முடிச்சுட்டு அந்த ஒரு ரவுண்டுக்கு மேலே ரெண்டாவது ரவுண்டு கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் போடுவோம் அந்த ரெண்டாவது ரவுண்டுக்கு மேலே மூணாவது ரவுண்டு இதே மாதிரி போட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா இந்த பேஸ்கெட்டோட ஹைட் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நம்ம நார்மல் நாட்டில் கிராஸ்கெட் கூட போடுவோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா எல்லா விதமான நாட்லேயும் குட்டி குட்டி பேஸ்கெட்லாம் போட்டிருக்கேன் குட்டி குட்டி பேஸ்கெட் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பேஸ்கெட் போட போகிறீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக பிஸ்கெட் நாட்டு ஆம்லா நாட்டு ஜாஸ்மின் நாட்டு இந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் மினி பேஸ்கெட்லேயே பாக்ஸ் நாட்டு சிவன்கன் நாட்டு இந்த மாதிரி நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமான நாட்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பேஸ்கெட் போடும்போது எங்கெல்லாம் ஒயர் ஒன்றோடு ஒன்று கிராஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துலலாம் நாட் போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது தான் அந்த மாதிரி நாட் போடும்போது ஹோல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயராக வரும் அந்த மாதிரி ஸ்கொயராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போடுறது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது பிஸ்கெட் நாட் உங்களுக்கு கிளியராக போட தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதே மாதிரி இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு ரோ வந்துட்டு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் ஹோல் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே ஸ்கொயராக தான் இருக்கும் இப்போ அடுத்தடுத்து எங்கெல்லாம் ஒயர் கிராஸ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் பிடிச்சி நாட் போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது தான் சுற்றி சுற்றி
இது கார்னர் டேர்ன் பண்ண இடம் கார்னர் டேர்ன் பண்ணதுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ரவுண்டு வரைக்கும் இந்த பேஸ்கெட் ஃபுல்லாகவே சுற்றி போட்டிருக்கேன் மூணு ரவுண்டுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி சுற்றி சுற்றி ஒன்பது ரவுண்டு வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் ஒன்பது ரவுண்டு போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங் நமக்கு வரும் இன்னும் கொஞ்சம் தான் போட வேண்டியிருக்கு இதே மாதிரி ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டு பார்க்கலாம் இப்போது ஃபுல்லாகவே போட்டு முடிச்சாச்சு இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணதுலேருந்து மொத்தம் பன்னெண்டு வருஷம் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் பன்னெண்டு வருஷம் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு பிஸ்கெட் நாட்டுக்கு இடையில் இருக்கிற கேப்பில் மூணு மூணு பாக்ஸ் நாட் போட்டுக்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு இப்போது பேஸ்கெட் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒயர் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் ரொம்ப ஒயர் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் பிஸ்கெட் நாட் போடும்போது பிஸ்கெட் நாட் போட்டுட்டு அப் அண்ட் டவுன் எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக தான் பார்த்து வச்சுருப்போம் இதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாட்டு தான் இங்கே நம்ம போட்டிருக்கோம் அதே இங்கே மிடிலில் இருக்க ஒயர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே சென்டரில் இங்கே ஜாயின் பண்ணுற ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நாட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினஞ்சு நாட்டு வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த பதினஞ்சு நாட் போட்ட இடத்துல ஒயர் நமக்கு குட்டியாக இருக்கும் அதனால் பன்னெண்டு நாட்டு வர இடத்துல ஒயர் நமக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பதினஞ்சு ஒரு இடத்துல பதினாறு நாட் கூட போடுற மாதிரி வரும் அந்த இடத்துல ஒயர் ரொம்ப குட்டியாக போயிடும் இதுக்கு நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இது நம்மளோட மிஸ்டேக்கும் கிடையாது இந்த பேஸ்கெட் போடும்போது இந்த மாதிரி தான் வரும் ஓகேவா ரொம்ப நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்ட டவுட்டு தான் இது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பேஸ்கெட் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அப் அண்ட் டவுன் வர்றதுக்கான காரணம் என்னென்னு உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பிஸ்கெட் நாட்டுக்கு இடையில மூணு மூணு பாக்ஸ் நாட் போடணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்குள்ளே சொருகி விடணும் அது எப்படி சொருகி விடுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கேப்லெலாம் மூணு மூணு பாக்ஸ் நாட் போட்டு முடிச்சாச்சு ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்கெட்டை இந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் திருப்பிக்கலாம் உங்களுக்குள்ளே கையை விட்டு நம்மளால் சொருக முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி திருப்பிக்கிட்டோன்னா நம்மளால் ஈஸியாக உங்களுக்குள்ளே சொருக முடியும் இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் இப்போ திருப்பியாச்சு இப்போ திருப்பினதுக்கப்புறம் இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்குள்ளே சொருகி விட போகிறோம் இந்த பிஸ்கெட் நாட்டை வந்துட்டு கேப் ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே இருக்கும் அதனால் சொருகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கஷ்டம்லாம் எதுவுமே இருக்காது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே மடித்து சொருகணும் இந்த பாக்ஸ் நாட் போட்டோம் இல்லையா அந்த பாக்ஸ் நாட் போட்டதை உள்ளுக்குள்ளே மடித்து இந்த மாதிரி சொருகிக்க வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் பிகினர்ஸ்க்கு ஒரு டவுட் வரும் இந்த ஒயர்ஸை எப்படி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விடணும்னு அதனால் இதை நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக பாக்ஸ் நாட் போகணுன்ற அவசியமும் இல்லை அந்த இடத்துல பிஸ்கெட் நாட் போட்டுட்டு ஒரு ரவுண்டு பிஸ்கெட் நாட்டை உள்ளுக்குள்ளே மடித்து உள்ளேயும் சொருகிக்கலாம் பிஸ்கெட் நாட் போடும்போது ஒயர் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் பேஸ்கெட்டோட ஹைட் நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதனால் ஒரு ரவுண்டு பாக்ஸ் நாட் போட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ளே நான் சொருகி விட்டுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதே மாதிரி ஃபுல்லாகவே சொருகி விட்டுட்டு பார்க்கலாம் இப்போது எல்லா வயசையும் உங்களுக்குள்ளே சொருகி விட்டாச்சு சொருகி விட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த பேஸ்கெட்டை பழைய மாதிரி திருப்பி வச்சுக்கலாம் பேஸ்கெட் இப்போது நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஹேண்டில் வைக்கணும் இதுக்கு நான் டூ ஒயர் ஹேண்டில் வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி சென்டர் பார்த்து அடையாளத்துக்கு ஒயரை சொருகி வச்சுருக்கேன் இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எங்கே ஹேண்டில் வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்களோட இஷ்டம்தான் சென்டர் பார்த்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்படி கிராஸில் வந்துட்டு இந்த ஹேண்டில் போடுற ஒயரை இந்த மாதிரி சொருகிறேன் நம்ம சாதனமாக போடும்போது இப்படி நம்ம சொருகுவோம் இது பிஸ்கெட் நாடுன்றதுனால கேப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி கிராஸாக ஒயரை சொருகிக்கிறேன் ஒயரை அப் அண்ட் டவுன் இல்லாமல் செட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஒயர் இப்படி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் ரைட்டு ஒயர் இப்படி இன்ட்டு மாதிரி வைக்கிறோம் இப்போது லெஃப்ட் ஒயரை இது மேலே இப்படி வைக்கிறோம் இப்போது ரைட்டு ஒயர் இப்படி மேலே வைக்கும்போது இந்த ஒயருக்கு மேலே ஆல்ரெடி இந்த ஒயர் இருக்குது ஸோ இந்த ஒயருக்கு கீழே ஃபஸ்ட்டு ஒயருக்கு கீழே செகண்ட் ஒயருக்கு மேலே இப்படி வைக்கணும் இப்போ நம்ம ஹேண்டில் பின் ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரைட்டு ஒயர்
பின்பக்கமாக கொண்டு போய் இந்த ரெண்டு ஒயருக்கு நடுவில் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி ஜட பின்னல் மாதிரி போடணும் இப்போது ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு மாற்றி மாற்றி பின்னணும் இந்த ரைட்டு ஒயரை அப்படி பின்பக்கமாக கொண்டு போய் ரெண்டு ஒயருக்கு நடுவில் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி வைக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதே மாதிரி தான் இந்த ஹேண்டில் ஃபுல்லாகவே நம்ம பின்னணும் இது கொஞ்சம் மெலிசாக இருக்கும் இந்த ஹேண்டில் இதுலேயும் நீங்கள் மூணு ஒயர் நாலு ஒயர் அஞ்சு ஒயர் வரைக்கும் உருட்டு கைப்பிடி போட்டிருக்கேன் ஹேண்டில் பிளே லிஸ்டில் பாருங்கள் இப்போது ரைட்டு இப்படி உள் பக்கமாக கொண்டு போய் ஜட பின்னல் மாதிரி இப்படி வைக்கணும் இப்போது லெஃப்ட்டு இப்போது ரைட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டுன்னு மாற்றி மாற்றி இந்த மாதிரி ஜட பின்னல் மாதிரி பண்ண வேண்டியது தான் ரொம்ப ஈஸியான ஹேண்டில் இது பிகினர்ஸ் போட்டு பழகிறதுக்கு இது பழகிட்டிங்கன்னா மூணு ஒயர் நாலு ஒயர் அஞ்சு ஒயர் உருட்டு கைப்பிடி ஈஸியாக உங்களால் போட முடியும் இதே மாதிரியே மாற்றி மாற்றி பின்னோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங் வரும் இதே மாதிரி ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு ஹேண்டிலும் ஒரே அளவில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சு இப்போது இந்த நாலு ஒயர் இருக்கு இல்லையா ஏதாவது ஒரு ஒயரை இது மேலே சுற்றி கட்டிக்கோங்க பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போது இந்த அளவுக்கு முடி போட்டாச்சு முடி போட்டுட்டு இப்போ செட் பண்ணிடலாம் இந்த அடையாளத்துக்கு வச்சு இந்த ஒயர் எடுத்துட்டு இந்த லெஃப்டில் ஒரு ஒயர் சொருக்கிக்கலாம் ரைட்டில் ஒரு ஒயர் சொருக்கிக்கணும் சொருக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே முடி போடணும் உள்ளுக்குள்ளே முடி போடுறத கொஞ்சம் கிளியராக காமிக்க முடியல இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக முடி போட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒயர் எடுத்து இந்த மாதிரி டைட்டாக முடி போடணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு ஒயர் இருக்கும் இல்லையா அதையும் இப்படி டைட்டாக முடி போடணும் முடி போட்டுட்டு மீதி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒயர்ஸை உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாகவே சொருகி விட்டுடணும் கட் பண்ணிவிடக்கூடாது கட் பண்ணிட்டோன்னா ஹேண்டில் வெயிட்டு தாங்காமல் பிரிஞ்சு வந்துடும் எவ்வளோ ஒயர்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ ஒயரையும் உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இந்த ஒயர்ஸை உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விடுறத கொஞ்சம் கிளியராக காமிக்க முடியல ஹேண்டில் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் ஹேண்டில் இந்த மாதிரி ஆடும் இந்த மாதிரி ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன துண்டு ஒயர் எடுத்து இந்த மாதிரி சுற்றி கட்டி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது மேலே சுற்றின ஒயரையுமே நல்லா உள்ளுக்குள்ளே வச்சு டைட்டாக முடி போட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஒயர்ஸை உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருங்க ஹேண்டில் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது பேஸ்கெட் நமக்கு ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் வீடியோக்கு லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்